Alô, alô, o HG chegou com mais uma edição do Brasil Gente Minas na tela da Band E a partir de agora, você confere as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais E no programa de hoje, nós vamos mostrar que teve briga entre, eu não vou chamar de torcedores não Bandidos com camisas de, de cruzeiro e de boca Isso aconteceu antes do jogo, isso aconteceu hoje à noite, nesta madrugada nós vamos mostrar aqui imagens dentro de instantes. A polícia investiga a execução de um garçom em Matozinhos, na região metropolitana da capital. Vamos saber por que tudo aconteceu. Aliás, por que não, né? Se a polícia soubesse, não estaria investigando. Mas saber o que aconteceu. O goleiro Bruno já tem data para deixar a penitenciária e migrar para o regime semiaberto. É outro assunto em destaque nesta edição. E se você tem alguma denúncia, envia para o nosso bandizado, que está aqui no canto alto da tela, que a gente te ajuda a resolver o problema. Problema seu é problema nosso, nossa produção trabalhando incansavelmente. Afinal, o que teríamos aqui 60 pessoas na redação se não fosse para ajudar você que está em casa? 997727663 Manda pra cá sua bronca Registra aí, com foto, com vídeo Manda pra cá que a gente te ajuda A resolver, ok? Hoje à noite, o Cruzeiro encara O Boca em jogo que vale Vaga nas semifinais Da Libertadores E a parte lamentável É a violência A madrugada foi de enfrentamento Entre torcedores Bandidos vestidos de camisas ou com camisas de cruzeiro e boca, próximos a um hotel da região da Pampulha. Eu vou direto para a redação, porque minha colega Luciana Viana, a competente Luciana Viana, tem os detalhes dessa confusão. Eu vi as imagens, um corre-corre, e bomba para cá, e foguete para lá, e corre-corre. Que situação, hein, Lu? Boa tarde. Que situação. Boa tarde para você, Everton Guimarães, para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas, né, desta tarde de quinta-feira. Pois é, Everton, a gente está esperando uma grande festa logo mais aqui em Belo Horizonte, mas a parte lamentável, como você disse, é essa confusão, né? Isso ocorreu na última madrugada, tá? Pessoas que torcem pelo Cruzeiro teriam invadido ali a recepção de um hotel onde torcedores argentinos, né, do Boca Juniors, enfim, estão hospedados, é, Everton. Essas imagens aí estão correndo as redes sociais, tá? Eles atravessam a avenida, invadem o hotel e vão com tudo para cima dos torcedores com barras de ferro. E lá dentro, Everton, claro, houve uma quebradeira, né? Quebraram vasos de plantas, cadeiras também. E apesar dessa confusão toda, Ninguém ficou ferido, não. A gente está olhando aí o hotel, está até aparecendo ali na né, fachada do hotel, é o Quality Hotel Pampulha, que emitiu uma nota agora há pouco e encaminhou aqui para a nossa redação, dizendo que os seguranças lá do hotel precisaram conter esse grupo aí de torcedores, né, esse grupo que tentou atacar os hóspedes argentinos, esses argentinos que estavam na escadaria de acesso ao prédio. Alguns objetos foram destruídos, mas nenhum hóspede ou funcionário ficou ferido, não. É a nota que o Quality Hotel Hotel é, emitiu agora há pouco. A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar as circunstâncias, né? Identificar essas pessoas aí, esses agressores, né? Invasão, olha só, invadiram o hotel, ah, agrediram ali pessoas, ninguém ficou ferido, mas houve ali uma tentativa, não é? De agressão, poderia ter até saído ali, imagine, uma barra de ferro na cabeça, então não pode. A Polícia Civil já está investigando o caso e a gente aguarda a apuração, né? Para saber em quais circunstâncias, quem realmente se alguém deu ordem ali ou não de invadir, a gente observa aí pelas imagens, Everton, que é um grupo ali, né, de pessoas que se dizem torcedores, mas de torcedor não tem nada. Explica uma coisa, ah. é, esse, esse grupo que corre em direção ao hotel é, é, de, é de bandidos é, daqui de Belo Horizonte ou da Argentina? De Belo Horizonte. Ah, tá. Ah, Os é. torcedores é que estavam hospedados no hotel, não é Exatamente. isso? Exatamente. Torcedores é, do Boca Juniors, sim, tá? Sim, sim. É, eles estão lá nesse hotel, o Quality Hotel lá na Pampulha. Não tem nada a ver, a gente pode falar aqui, não tem nada a ver com Ouro Minas, onde estão os jogadores do time, do time argentino, não, tá bom? Lá também teve confusão, né, Everton? Durante a madrugada, uma explosão de fogos, ninguém dormiu por lá hoje, que eu tô sabendo. Mas a gente tá falando é dessa confusão aí entre os torcedores, tá? Essas pessoas que se dizem 
Palmeiras, em torcedoras do Cruzeiro, elas não tinham nada, né, Everton? Que invadir ali o hall, o hall do, do hotel, a entrada do hotel ali, colocar em risco a vida de hóspedes, não é? Enfim, dos funcionários. Então, a gente realmente espera que a polícia civil, polícia militar, façam aí o trabalho delas para que a gente possa realmente punir né, esses irresponsáveis. E agora, ó, a gente está acompanhando aí o fugatório, né? Ah, né? Ano novo não, gente. É a torcida cruzeirense tentando aí tirar o sono, né, Everton, dos jogadores argentinos. Só que não foram só os jogadores que não conseguiram dormir, não, tá? Muitos moradores ali da Redondeza reclamaram dessa situação, tá, Everton? Muita gente dizendo que teve que madrugar hoje para trabalhar e, ó, com sono, porque não conseguiram dormir. Isso já é de praxe, né, Everton? Isso acontece quando é aí, enfim, uh, jogos de grande repercussão, não é? E principalmente argentinos. Acontece, acontece. Quando a gente relata daqui... É, que acontece, não quer dizer que estamos, que somos coniventes com a situação. Não tem nenhuma relação. Não tem aqui, ninguém aqui dizendo que está correto. Estamos dizendo que acontece. Acontece aqui, acontece em São Paulo, acontece no Rio, em qualquer lugar. Onde há, onde há decisão, uma decisão da importância da Libertadores. Me lembro bem aqui em 2013, o Olímpia, hospedado aqui no Caesar Business. É, é Caesar Business mesmo aqui em cima? Business, isso mesmo, Belvedere. Próximo ao BH Shopping, uhum. a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa, agora a torcida do Cruzeiro faz. Quando o Atlético foi decidir lá em São Paulo, é, Copa do Brasil, é, quando foi decidir no Rio também, naquela a Copa de, do Brasil de 2014, aconteceu a mesma coisa. É, ninguém aqui está dizendo que está correto, mas acontece. Agora, os grandes prejudicados não são os jogadores do Boa. O sistema de som... É, o, o, o sistema, aquelas janelas do hotel ali, uhum. né? eles, eles, eles ficam com a, a, a janela tem um sistema que quebra completamente, completamente o que vem da parte externa. É um isolamento acústico espetacular. Exatamente. E ali é um hotel cinco estrelas. Então o hotel dispõe de uma condição ainda melhor. E outra coisa, e outra coisa. Gente, o jogo é à noite. Se não dormiu de madrugada, toma um cafezinho gostosinho de manhã e dorme o dia inteiro, gostosinho no azeite. Agora, quem mora próximo ao hotel, os bairros vizinhos, as casas ali no entorno e tal, imagina o desespero. É um negócio absurdo, absurdo. Então, eu até contei há pouco é, aqui... É, entrei para o Banco de Esportes aqui, batendo um papo com o Cacá Fernando lá em São Paulo. Eu disse uhum. para ele que foi almoçar aqui ao lado hoje. Uhum. E o garçom disse, Luciana, pô, eu moro no bairro União. E eu não dormi, foi a noite inteira de foguetório. Eu não dormi um minuto, eu não colei, não colei os olhos. Então, quer dizer, o trabalhador se dá mal, os jogadores acordam. Se, se, atra... se chegou a atrapalhar, daqui a pouco eles acordam, tomam um café e vão dormir. Então, Ué, isso aí para mim é, per é perder dinheiro, perder dinheiro e demonstrar é, de uma forma que para mim é equivocada né, o amor pelo time que torce. Então, deixa eu Diga, só trazer Lu. uma situação aqui. Hoje, mais cedo, na Rádio Band News FM, um ouvinte até nos pediu uma ajuda para que divulgássemos o desaparecimento de um cão. E ele desapareceu assustado com esse barulho aí dos fogos nessa madrugada, inclusive no bairro União. Me lembrei disso aqui agora e estou trazendo aqui para os nossos telespectadores. Então, não são só as pessoas que têm que madrugar, né? enfim, idosos, crianças, animais pessoas também. Pessoas doentes. Pois é, exatamente. O, os, os, tem gente que não está nem aí, né? Principalmente agora, nessa, nessa fase que estamos vivendo, de um desrespeito, de um ódio, de uma intolerância, que é um negócio absurdo. É, as pessoas, se não ligam para a gente, vão ligar para animais? É aí que não ligam mesmo. Mas a Lu lembrou bem. Sim. É um desespero para quem tem é, animais de estimação? E aí eu estou falando de pássaro, estou falando de felinos, estou falando de caninos... É um desespero só, os cães ficam apavorados com esses barulhos. Mas tem gente, mas se não estão preocupados com gente, vão se preocupar com o cachorro, mas que não vão mesmo. Luciana, daqui a pouco eu volto com você. Okay. Aí da redação, sempre um prazer muito grande te receber. Prazer. Bom, dando sequência, aqui são 4 horas e 24 minutos. Vem cá, Pisquilo. A Polícia Civil investiga a morte de um garçom durante um tiroteio em um bar de matozinhos na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele, uma cozinheira 
e o dono do estabelecimento deixavam o local quando foram surpreendidos por um carro de onde partiram os disparos. Luciano Dias conta agora na tela da Band, veja. Já Albert Alves Maciel tinha 26 anos. Trabalhava como garçom neste restaurante em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. A alegria era uma das marcas da vítima. Um rapaz novo, trabalhador, cheio de sonhos, sempre contando pra gente que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Sempre brincalhão, sempre é, é, colaborador, sempre disposto a colaborar conosco, um pai, um excelente pai de família. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira. O Geraldo Fonseca, que é dono do restaurante, tinha a rotina de deixar os funcionários em casa após o expediente. Era mais um dia desta rotina. Quando ele chegou em seu carro, foi surpreendido por homens homens que estavam em uma picape. Vários tiros foram disparados. O Jaelbert, que estava no banco da frente do passageiro, foi atingido no peito e no braço esquerdo e não resistiu. Geraldo Fonseca, de 54 anos, também foi atingido. Passou por cirurgia. O estado dele é considerado grave, mas estável. Este homem, que não quer ser identificado, estava perto do local do crime. Escutou o barulho dos disparos e os suspeitos fugindo por esta avenida em uma picape. Eu fico agora apreensivo, eu não sabe, qualquer carro que chega agora, qualquer pessoa, a gente já, já acha que é suspeito, que vai acontecer. Uma cidade pequena, né, e tá com muita violência, né. A polícia trabalha com várias possibilidades na investigação do crime. Como não, não houve um anúncio de roubo, nem nada dessa natureza, a gente imagina que quem esteve ali foi lá com a intenção de matar outro alguém. Então, toda informação que chega, nós estamos averiguando. Eu tenho equipes na rua agora, nesse momento, buscando imagens das câmeras nas proximidades, entrevistando pessoas, é, vida pregressa dos envolvidos. Para os funcionários que continuam trabalhando no restaurante, insegurança e medo. Até que se que solucione o que ocorreu, a gente fica com medo. Mas a gente tem que continuar trabalhando, né? Provavelmente o patrão vai tomar outras atitudes com relação à segurança. Uma coisa me chamou a atenção nesse caso, é... digamos que quem atirou foi para matar alguém, ou tenha, tenha ido até o local para matar alguém, mas tinham três pessoas saindo do restaurante e ele disparou contra as três, é isso que eu estou achando estranho, um deles acabou perdendo a vida, o dono do restaurante está internado, em estado grave, mas eram três pessoas, então... Uh, o tenente diz, bom, uh, não, anuncio, não teve anúncio de roubo, absolutamente nada nesse sentido, que nos faz acreditar que foi para matar alguém. Mas o, os disparos foram contra três pessoas. Então, uma história estranha, a polícia vai ter muito trabalho e a gente, claro, aqui do Brasil, gente, segue acompanhando. E qualquer novidade, obviamente que a informação será trazida para você aqui na tela da Band, ok? E tem mais promoção, hein? Para deixar o programa mais leve, tem promoção como segunda, terça, quarta. Hoje também tem. Vamos presentear um telespectador com uma cesta, mais uma cesta de trufas da Cacau Show. Olha só o tamanho dessa cesta aí. São 150 trufas do mais delicioso chocolate Cacau Show. E tem mais. Quem ganhar a cesta... Vai faturar também mais 60 reais em Divercards para brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. Então não perca a oportunidade para participar é muito fácil. Mande uma mensagem com seu nome para, e dizendo que você quer a sexta para 99772-7663 e concorra no final desta edição. A gente conta aqui o nome do ganhador. Está um sucesso muito grande. Nós, nós mostramos aqui. Bom, então a, a ganhadora de terça e o ganhador de ontem Estiveram aqui, deixa eu ver, deixa eu ver quem ganhou, André, mostra aí. Deixa eu ver quem ganhou, esse aí foi o Marcos, vocês vêm buscar hoje, né André? Eu vi ele ali na portaria, eu tava chegando do almoço, ele tava na portaria. E essa é a Ellen, que ganhou na terça-feira, confere. Ganhou na terça-feira, também veio buscar. Olha o tamanho dessa cesta de chocolate, que beleza! Então pode participar daí, daqui a pouco a gente conta o nome do ganhador, 99772. 7663, manda pra cá, seu nome, diga que você quer ganhar a cesta de chocolate, daqui a pouco a gente conta o resultado, o nome do ganhador, ok? Vamos trabalhar, vamos seguindo, 4 e 29, duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente na 262, na altura de Moema, região centro-oeste do estado. Vamos voltar à redação, vem cá, cadê a Luciana? Põe a Luciana comigo de volta aqui. 
porque a Lu tem detalhes uhum. é, desse caso. É, eu, 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 com, eu confesso, Luciana, que sigo muito assustado com os números, é, com o número de mortos nas rodovias esse ano. E sem sombra de dúvidas, acho que nós vamos bater o recorde, lamentavelmente, Lu. Exatamente, Everton. A gente tem trazido aqui com frequência né, esses números aí de acidentes, cada vez maiores esses números e com pessoas mortas. Esse acidente foi na 262, em Moema, altura do quilômetro 494, uma batida de frente, uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão. Esse acidente, Everton, foi às 4 horas da madrugada. A gente está acompanhando aí as imagens já do dia amanhecendo. O carro parece, Everton, uma bola de papel papel amassado, não parece? As duas pessoas, impressionante, as duas pessoas que estavam aí neste carro Nossa. não resistiram e acabaram morrendo no local. O motorista do caminhão ficou ferido, viu, Everton? Agora a polícia civil vai investigar não é, as causas desse acidente, já que foi uma colisão frontal numa reta às quatro horas da madrugada. Então será que alguém ali, enfim, o sono pesou? Ou foi fazer uma ultrapassagem, né? Em, apesar de uma reta, não era ali é, um local permitido para que houvesse essa ultrapassagem. Então, a polícia vai investigar. Não se sabe ainda o que teria causado esse grave acidente frontal, deixando aí duas pessoas mortas. A gente acompanha as imagens né? desse carro totalmente aí destruído. Como eu disse, parece papel amassado. Nossa, Luciana, mas é, são assustadoras as imagens. É impressionantes. Sim, Me parece um uno, né, Lu? Parece um Uno, né? Esse Parece Uno um novo, Uno, Fiat é. Uno, desse Uno, modelo novo. Isso, um Uno e, Way novo. Isso, e, e, e ali... É... Ele chegou a pegar fogo numa parte ali, não, né? O Everton não, porque a batida foi tão forte, Meu né? Em alta Deus, velocidade ali. É então ele realmente amassou e muito. O Everton, esse acidente foi às 4 horas da manhã e para você ter uma noção, enfim, da gravidade, é, a pista lá só foi liberada às 8 horas da manhã. Então por 4 horas a pista ficou totalmente interditada, claro, para o trabalho né, da perícia ali, o rabecão, enfim, para a retirada dos corpos ali das ferramentas. E também por causa da carga do caminhão, que acabou tombando ali na pista e interditou o local. Então, quatro horas de trabalho é, até que a pista fosse totalmente liberada lá na região centro-oeste de Minas Gerais, em Moema. É claro que quando as pessoas pegam a estrada, a qualquer hora do dia ou da uhum. noite, a atenção no que você faz, no que acontece ao lado, à frente, atrás, retrovisor a todo momento, olhando... A, a faixa contrária e tal, é importante que você tenha uma atenção redobrada. Mas quando é, eu vou pegar a estrada de madrugada, eu tenho uma atenção ainda, eu tenho um cuidado ainda maior. Principalmente entre, entre 4 e meia, 5 horas e 7 da manhã. Que é ali que bate aquele sono e é um, um perigo muito grande. Exatamente. Né? Não estou dizendo que foi, que dormiu uhum. no volante, o motorista, nada disso. Mas... É, especialistas apontam para isso, né? Porque na maioria dos acidentes que acontecem à noite, de madrugada, né? é o sono que bate, é o sono que chega e a pessoa não para e acaba acontecendo a tragédia. E aí estamos realmente diante de uma imagem que chama muito a atenção de uma tragédia com duas pessoas mortas e esse acidente que acontece na 262, que aconteceu na 262, próximo à cidade de Moema. Lamentavelmente, a estatística só cresce de acidentes nessa malha rodoviária que é uma bela de uma porcaria. Nós temos aqui uma pá, mais um monte de rodovias que são um cocô. A verdade é essa. Daqui a pouco eu volto com a Lu lá da redação. 4 horas 33 minutos. O Parque Municipal de Belo Horizonte concentra a maior colônia urbana de felinos da cidade. Cerca de 300 gatos vivem no local. Muitos deles... Foram abandonados pelos donos e, por isso, guardas municipais que trabalham no parque receberam um treinamento especial para coibir a ação. As pessoas entram e deixam os gatos ali. Meu Deus, Laura França conta, veja. Preto, cinza, manchado, grande, pequeno, cerca de 300 gatos vivem aqui no Parque Municipal Mancha Verde no coração de Belo Horizonte. Quem passa por aqui de cara já nota a presença deles. Eu gosto de ver de longe, porque de perto, se eu passar a mão neles, eu e a mãe ficamos com alergia. A gente tem alergia, se passar a mão já dá pelotação, essas coisas. Então tem costume de vir aqui? 
só vejo mesmo. Tem uma grande variação de gatos, às vezes tem até 20, 30 gatos que você consegue ver numa manhã aqui. Olha, eu acho que não deveria ter tantos, né? Possível não ter. Mas o ideal é controlar isso aí, né? É muito. Eu acho ótimo que os gatos aí são bem cuidados. Pessoas aí que traz comida todo dia. A maior colônia de felinos em espaço público de Minas Gerais é composta em sua grande maioria por animais que um dia já tiveram um lar. É que se tornou cultural na cidade abandonar gatos no parque. Existe uma cultura das pessoas acharem que o parque municipal é o paraíso dos gatos e que vão e que tem uma cria indesejável em casa ou que enjoou do felino que ele tem e vai trazer para o parque e que esse animal vai ser feliz, vai ser solto, vai viver na natureza. Isso não é verdade. Né? Aqui existem doenças, existem agressões por pessoas, tem agressões por cães de rua. Então o parque municipal não é o paraíso dos gatos, não é para trazer gatos para cá. E para tentar um controle sanitário da colônia de gatos, aqui no parque, a Guarda Municipal está treinada para coibir o abandono, que inclusive é um crime, com pena de até seis meses de prisão. Além disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai adotar medidas de proteção animal. Os guardas municipais estão instruídos a abordar a pessoa cometendo crime e vai conduzir essa pessoa e o animal para a delegacia é fazer um boletim de ocorrência e da delegacia essa pessoa já vai sair com audiência marcada que pode ser inclusive até no Ministério Público. As medidas acontecem em meio à preocupação com a saúde pública. Além de outras enfermidades, a incidência da esporotricose no país tem chamado a atenção de especialistas. A chamada doença do jardineiro é um tipo grave de fungo que ataca, sobretudo, gatos que entram em contato com material orgânico contaminado. Para humanos, a doença é transmitida por arranhões e contato direto com a pele lesionada. No ser humano aparece primeiro uma feridinha, que é o local do contato, né, onde teve aquela ou a mordida ou o arranhãozinho do gato, como se fosse acontecendo uma inflamação ao longo dos vasos linfáticos, que vão seguindo, por exemplo, o braço, a perna, às vezes eles chegam até a axila, onde tem os gânglios. E é necessário fazer um tratamento com remédios assim, que são remédios fortes, são antifúngicos, orais, sistêmicos, para que o ser humano se cure. Vocês viram aí que a gente... Eita, louco, um gato desse miar de noite lá em casa, eu saio correndo. Olha aqui, é, vocês viram aí, são dois problemas, né? O problema é, de, de, da covardia das pessoas de levarem, abandonarem os gatos ali, né? É, e o problema também que pode causar esse contato e tal. É, se você tem em casa, castra, castra. Não é mais fácil que abandonar, ah, mas tá dando cria, não consigo cuidar, ninguém quer filhote. Castra, é mais fácil, vai te dar menos trabalho. E se você não pode cuidar, não tem condição de cuidar, ligue para a Associação de Proteção dos Animais. Não, mas menos pegar, jogar numa caixa, chegar lá e... e, e bom, eu vou entrar no, no, no parque municipal e vou jogar em qualquer lugar aqui. Depois, é, o pessoal aqui que se vir, não é assim que faz, né? Então, muito interessante essa matéria, muito legal. Bom, pessoal, vamos para um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco vamos mostrar que o goleiro Bruno Fernandes pode deixar o presídio no próximo dia 13 de outubro. Daqui a pouco, na volta, não perca, até já! Estamos de volta, Brasil Gente Minas, 4h44, 4 horas 44 minutos. A gente informa para você agora que o goleiro Bruno Fernandes pode deixar o presídio no próximo dia 13 de outubro e progredir para o regime semiaberto. Deixa eu voltar à redação para falar com a Luciana Viana. Tem detalhes aí dessa história. O Luciano, ele, ele, ele pode, pode ser que ele saia é, numa manobra do advogado até bem antes, sei lá, amanhã, depois? Não, antes do dia 13 não, viu, Everton? A gente lembra que o goleiro Bruno Fernandes está preso há pouco mais de oito anos, né? Ele que foi condenado a mais de 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, né? De Elisa Samúdio, ocultação de cadáver e sequestro do filho Bruninho. Ele, portanto, preso há pouco mais de oito anos e pode, então, passar para o regime semiaberto domiciliar. O Everton, essa foi uma tentativa... Que até então, digamos que deu certo para a defesa de Bruno Fernandes, né? Por meio do advogado Fábio Gama Leite, que criticou a morosidade da justiça, alegou que 150 dias deveriam ser inseridos naquela conta ali, né? De, de, de aquele cálculo da pena. 150 dias de trabalho e de estudos de Bruno que deveriam ser inseridos, portanto, nesse cálculo da pena. Ele entrou com essa documentação junto aí à justiça, que então autorizou 
atualizou, viu, Everton? Fizeram lá a contabilidade dos dias, abateram 24 dias de remissão, ele teria conseguido. E de acordo com as contas, isso cai o quê? No dia 13 de outubro. Então, Bruno Fernandes, que está na PAC de Varginha, ele pode passar para o regime semiaberto domiciliar a partir do dia 13 de outubro. Isso significa, Everton, que ele pode sair né, da cadeia na parte da manhã e voltar à noite. Isso significa também o quê? Ele pode voltar a jogar futebol, já que o Boa Esporte tinha um contrato ali com ele que está suspenso, não é? E já, enfim, disse que está é, decidido, inclusive, a contratar, enfim, a colocar o Bruno Fernandes para jogar novamente. A gente aguarda porque essa decisão da Justiça ainda precisa ser analisada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Tá? Essa progressão é, para o regime semiaberto domiciliar precisa ser analisada pelo Ministério Público de Minas. A gente aguarda, acompanha todo esse trâmite aí de perto, né, Everton? E traz para o nosso telespectador. Agora, sabe o que chama a atenção? Sim. 13 de outubro, um dia após o quê? Dia das Crianças, né? Feriado Nacional, Padroeira do Brasil também, Nossa Senhora Aparecida. E Bruno Fernandes, que foi condenado, Everton, por ter mandado matar a mãe do próprio filho. Então, são coisas realmente que não escapam, né? A gente sempre fica ali pensando na coincidência das datas, né? nas ironias do destino. É, nós falamos aqui uh, na semana passada, quando entrevistamos inclusive o advogado do goleiro Bruno, uh, bom, sobre a questão do, 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 do contrato que será retomado, ele tem um contrato que está interrompido com o uhum. Boa Esporte, ele volta ao Boa, seguirá atuando pelo time de Varginha. E, e aí, na oportunidade, eu disse o seguinte, é, muita gente questiona o fato dele deixar a cadeia. Bom, a justiça agiu no caso... Ele foi condenado, cumpriu pena e agora vai para o regime semiaberto. Ou seja, ele pagou pelo crime. É, o que uma outra parte de telespectadores questionou na oportunidade é... Ele não cumpriu muito pouco por ter matado a menina. E como é que fica a família? Não teria que ficar mais tempo na cadeia? Ah, aí é uma discussão que pode é, ser feita. Né? É, a gente não sabe... É, exatamente o que passa a família da moça que está morta e até a, a família até de quem vai preso também sofre mas eu estou dizendo aqui em relação ao que passa a mãe da moça a família da moça que vê agora ele saindo da cadeia né e deve pensar poxa parece que foi ontem né que tudo aconteceu e agora ele vai para o semiaberto voltará a atuar normalmente pelo boa então, eu acho que vale o questionamento, é, as brechas que a justiça tem, a amorosidade no processo, mas nesse caso ele foi condenado e, e seguiu preso, e principalmente esse, esse curto espaço de tempo é, devido à gravidade do crime que foi cometido. Eu também, eu também estou entre aqueles que acham que ele cumpriu pouco diante do crime, mas... Mas é a lei. A lei determinou, ele foi condenado, ele cumpriu, ele segue no regime semiaberto. É a lei. Obrigado, Luciana. Daqui a pouco eu okay. volto com você aí, Lu. Obrigado. Quase três anos depois do maior desastre socioambiental do país, ocorrido em Mariana, o Ministério Público do Estado fechou um acordo que vai permitir que os atingidos negociem indenizações individuais. Igor Calian, conta agora, veja. O seu José, conhecido por aqui como Zezinho do Bento, viveu 35 anos no distrito de Bento Rodrigues, destruído em novembro de 2015, quando a barragem de fundão da mineradora Samarco se rompeu. Quase três anos depois do desastre, ele ainda espera uma indenização. A gente perdeu loja que a gente tinha, a gente era comerciante, e a gente perdeu muitas ferramenta que eu tinha, que eu trabalho de pedreiro, eletricista, carpinteiro, foto de meus netos, tudo pequenininho, aonde eu vou tirar? Então, muita coisa que a gente perdeu, a gente não vai conseguir nunca. Agora, um importante passo foi dado para que mais de 900 famílias recebam indenização. O Ministério Público de Minas Gerais fechou um acordo de pagamento final com a Samarco, Vale e BHP, responsáveis pela tragédia. 
Neste acordo, cada pessoa vai receber o equivalente à sua perda. O valor será baseado em um cadastro que está sendo preenchido pelas famílias afetadas. Nós estamos diante de um desastre muito diferente de qualquer coisa que aconteceu nesse país. Então não poderia ser simplesmente pegar uma folha de papel e preencher. Reparação integral é tudo, dano material, dano moral, lucro cessante, tudo tem que ser indenizado. Cada família vai informar o quanto teve de prejuízo e serão resguardadas pela inversão do ônus da prova. Ou seja, caso as empresas não concordem com o valor, terão que comprovar os motivos pelos quais o pedido é indevido. Qualquer prazo fixado que eles não cumpram, relembrando que eles têm três meses para apresentar a proposta, um ano para negociar no máximo e 90 dias para pagar, gera-se uma multa. O valor dela, né, de acordo com o CPC, tem que ser arbitrado pelo juiz. As investigações sobre as causas da tragédia já foram concluídas, mas o caso continua parado na justiça. Nenhum dos envolvidos foi preso. Ai, ai. Hoje pela manhã eu estava acompanhando uma matéria na Globo News, aliás, não é uma matéria, é um programa é, onde o André Trigueiro, que tem aquele programa Cidades e Soluções na, na Globo News, falava sobre o caso. Vamos lá. Se o Ministério Público não agisse rapidamente para tentar esse acordo, é, salvo engano, poderia prescrever rapidamente, daqui a algum tempo. O Ministério Público, eu não tenho a menor dúvida do empenho do Ministério Público. Só que o André Trigueiro fez um, um, um questionamento que achei muito interessante. Veja só daqui para frente o tempo que a Samarco ganhou, não pagou absolutamente nada, ninguém foi indenizado, é, as famílias destruídas, a comunidade não existe mais, animais mortos, a natureza gravemente afetada, é, mais de 600 quilômetros de uma grande destruição... Não existe nenhum, nenhum acidente, acidente o quê? Tragédia como esta, com vazamento de rejeito no mundo, nunca aconteceu na história da humanidade nada igual. E a Samarco, até aqui, está tranquila, tranquila, e vai continuar. Sabe por quê? Porque agora, era, agora daqui para frente, ela ganha mais tempo ainda. Imagina você... Um morador, porque as pessoas que foram atingidas são pessoas humildes. E o André Trigueiro fez uma outra, uma, um outro questionamento. Ah, se isso tivesse acontecido num bairro rico, aí ele, ele até citou, se isso acontece na Avenida Paulista, se isso acontece num bairro nobre de alguma capital, de alguma cidade, se atinge muita gente rica, isso, já ter, isso teria seguido por um outro caminho. Só que muita gente humilde, muita gente simples, sem a menor condição até de buscar é, ajuda jurídica. E aí o Ministério Público entra na jogada. Quantas multas foram pagas? E, se, e são multas pequenininhas em relação ao tamanho da destruição. Vamos voltar para aquela história das multas aplicadas contra a mesma empresa no Estado do Espírito Santo, que nunca foram pagas. Eles nunca pagaram. Parece que as 19 pessoas mortas durante essa tragédia, parece que isso não tem o menor valor para quem analisa isso aí. Eu vi gente hoje comemorando a decisão. Como assim? Eles vão ganhar mais tempo. Quer ver? Me, me põe a Luciana aqui. Volta com a Luciana. Ó, oh, Luciana, você estava me contando aqui sobre o tempo, o tempo mínimo, mínimo que eles devem ganhar daqui para frente. Você acha que sai alguma decisão com menos de um ano, um ano e meio, Lu? O Everton, infelizmente não, não é? E isso está bem claro, porque existe um cadastro, tem um prazo aí de três meses, depois mais um ano para quitação, enfim, dessas indenizações, não é? O Everton, isso foi em já o quê? Mais de três anos, né, Everton? Então a gente lamenta muito a morte dessas 19 pessoas, o passado, a história de cada um morador, né, que se perdeu ali em meio a toda aquela lama, Everton. Então, então são 19 vidas que não voltarão. É o passado, a história dessas pessoas, dessas famílias, que se foi aí, esse passado se foi com todo aquele mar de lama, aquele desespero, né? O maior, enfim, a maior tragédia socioambiental do país. Então é mais tempo que se ganha, de repente, a empresa, não é? Enfim, é, é complicada essa situação, viu, Everton? Realmente, a nossa justiça aqui, ela 
realmente recebe muitas críticas exatamente por causa dessa questão. E você trouxe muito bem né, o que André Trigueiro aí levantou. Não, e, e, aí, e aí, vamos lá, vamos uhum. lá. As pessoas vão ter que provar, as pessoas vão ter que provar o que elas perderam. Sim. Ok? Como é que elas vão provar, gente? Pois é, havia o ali um prejuízo, debate. Vamos, vamos pegar uma ah. família ribeirinha, uhum. que vivia da pesca. Aí o rio foi atingido. Aí eles não conseguiram mais viver da pesca. Como é que eles vão provar a fome que eles passaram, a necessidade que eles passaram, a falta que fez, o dinheiro que entrava da pesca para comer, para vestir, para educar as crianças? Como é que isso vai provar? E aí essa empresa vai ganhar mais tempo e mais tempo e mais tempo até que uma outra tragédia aconteça e isso cai no esquecimento. A tendência é essa, lamentavelmente, por mais que tenha gente do próprio Ministério Público, eh, Ministério Público comemorando, eu não posso comemorar, quem está envolvido não pode comemorar, porque até agora não receberam e sabe-se lá quando irão receber. Obrigado, Luciana, daqui a okay. pouco eu volto com você aí. Vamos dar sequência aqui, vem para cá. São 4 horas e 57 minutos, eu falo dessa, dessa, dessa empresa aí, me dá um troço, minha pressão sobe que eu fico louco. Sabe por quê? Porque se tem, se é contra pessoas ricas, tá, se pega um, sei lá, um desses condomínios aqui da região é, centro-sul, que Deus nos livre e guarde, e que nos, e que nos livre, é, e, e que nos livrasse e guardasse também do que aconteceu com as pessoas que aconteceram. Mas se é aqui para cima nesses condomínios, Belvedere, se é nesses condomínios aqui para cima na região centro-sul, ha, amigo, aí vocês iam ver que o pau ia cantar na casa de nó, que eles iam pagar rapidinho, rapidinho. Mas como é gente simples, humilde, sem a menor condição, aí eles vão empurrando, 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 e aí o advogado bate no pé, não, porque nós precisamos funcionar na empresa e dar emprego para as pessoas que necessitam. Ah, vai lamber sabão. Tem mais promoção no Brasil, gente. Deixa eu ficar leve aqui agora, se é que é possível, né? Hoje é quinta-feira, vamos presentear um telespectador com cesta de trufas deliciosas da Cacau Show. Tem mais, hein? Quem levar a cesta com 150 trufas do mais delicioso chocolate da Cacau Show, ganha mais 60 reais em divercardes para brincar no parque mais tradicional e legal da capital. Mande uma mensagem para o nosso bandizap que está no canto alto da tela com o seu nome, dizendo que quer ganhar. Pô, numa trufa dessa aí, na moral, numa trufa dessa aí, você faz aí umas, umas embalagenzinhas, põe outras cestinhas e tal, você presenteia a família inteira. Você vai fazer com a trufa, é problema seu. Mas, ó... Cuidado se for comer tudo, que é muita trufa. Se comer tudo, vai ficar uma semana no banheiro. Ó, deixa eu chamar um break. Intervalo rápido. A gente vai lá e volta, porque daqui a pouco, daqui a pouco na sequência, tem o resultado do ganhador. Então não sai daí, não. Dois mil mentiras. Dois, dois minutos eu tô mentindo. Seis minutos, porque aqui nós faturamos muito, o programa é bom. Até já. Muito bem, estamos de volta, reta final do Brasil, gente. Minas, desta quinta-feira, 5 horas, 5 minutos, 5 e 5. Apontado como o braço direito do goleiro Bruno Luiz Henrique Romão, o macarrão, vai cumprir o restante da pena pela morte de Elisa Samúdio em liberdade condicional. A autorização foi concedida nesta terça-feira pela Justiça de Minas. No entanto, a progressão da pena só deve começar a valer a partir do dia 31 de outubro, após uma audiência para assinatura do acordo. Com a liberdade condicional, Macarrão deverá permanecer em casa entre 10 da noite e 6 da manhã. Desde março deste ano, Macarrão cumpria a pena no regime semiaberto em Pará de Minas, na região central do estado. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, fiel escudeiro do goleiro Bruno Fernandes. A Justiça de Minas acolhe denúncia e torna réu o agressor do presidenciável Jair Bolsonaro. Adélio Bispo está preso desde o dia da facada, no início de setembro, e foi denunciado pelo Ministério Público Federal por atentado pessoal por inconformismo político. Esse crime está previsto na Lei de Segurança Nacional. Se for condenado, Adélio pode pegar pena de 3 a 10 anos de prisão que pode ser aumentada, ampliada até o dobro por causa de lesão corporal grave. Adélio Bispo esfaqueou Bolsonaro no início do mês passado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Está detido em um presídio de segurança máxima, no Mato Grosso do Sul. Bolsonaro se recupera da facada em casa, na cidade do Rio de Janeiro. Ok? 
Vamos voltando para cá, então. Volta para cá que eu preciso dar o nome da ganhadora, então, André. Deixa eu dar o nome da ganhadora hoje. Vamos mostrar, mostra a cesta aí. Vamos mostrar o que, que a Reginalda ganhou. Olha aí. É uma belíssima cesta repleta de, de trufas da Cacau Show. Eu ia falar de frutas da Cacau Show. 150 trufas, que beleza. Mais 60 reais em divercardes para brincar no Parque Guanabara. Alô, Reginalda, final de telefone 5983. Muito obrigado por ter participado, muito obrigado por ter entrado na brincadeira conosco aqui. Lembro que amanhã, sexta-feira, tem mais sexta, tem mais chocolate aqui no nosso Brasil, gente menos. Portanto, aliás, ô, 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 André, amanhã então a gente volta às quatro da tarde porque a propaganda eleitoral termina hoje, então amanhã volta ao normal, e aí para o segundo turno a gente informa um dia antes, quando for começar. Donos da bola começando meio-dia e 50, e o Brasil Gente começando às 4 da tarde. Amanhã, então, é a última sexta, André? Ok, ok. Semana que vem, mais uma semana inteira de sexta com trufas? Celo, então aquela carreta que está ali fora, então são, é, são as sextas? Rapaz do céu Então, Reginalda, parabéns pra você Por ter participado, faturado Quem não faturou, continue participando Porque ó, amanhã e semana inteira A semana inteira, semana que vem inteira Tem mais cestas de trufas Aqui no Brasil, gente Vamos embora, vamos embora, vamos embora Amanhã às 5, então a gente volta, pessoal, mais uma vez Amanhã a gente volta às 4 da tarde Falei às 5, esqueça A gente volta às 4 da tarde Então a partir de amanhã, volta de 4 a 5 Imperdível, te espero aqui amanhã Às quatro da tarde, Joel da Atena Agora, com notícias de São Paulo E do Brasil Um abraço, tchau pessoal